Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả, hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2016, chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Long An gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị tuyên dương công nhân giỏi năm 2016, Long An chỉ 46% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp theo nội dung thời sự trong tỉnh là tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. 200 công nhân lao động tiêu biểu, đại diện cho hơn 200.000 công nhân lao động trong toàn tỉnh đã tham dự hội nghị tuyên dương công nhân lao động giỏi năm 2016. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng đến dự hội nghị. Phong trào thi đua công nhân lao động giỏi phát động nhằm động viên và tôn vinh công nhân lao động, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, góp phần phát triển doanh nghiệp, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết thời gian qua, phong trào thi đua lao động giỏi trên địa bàn tỉnh được triển khai tổ chức với quy mô rộng lớn, sôi nổi với nhiều mô hình đa dạng phong phú, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước tính năng động sáng tạo, lòng nhiệt tình trong lao động sản xuất của công nhân lao động trên nhiều lĩnh vực. Hướng tới mục tiêu chung là năng suất chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động tham gia, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã bao bì đẹp, giá thành hợp lý, cạnh tranh được giữa hàng ngoại nhập và đẩy mạnh xuất khẩu. Để phong trào thi đua lao động giỏi tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng yêu cầu các ngành các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của công nhân lao động. Dịp này, 200 công nhân lao động tiêu biểu đã danh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn thể công nhân lao động trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống hội nông dân tỉnh Long An tiếp tục phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật của nhà nông lần thứ tư 2015-2016 theo đó tất cả các cá nhân là hội viên nông dân những người trực tiếp sống trên địa bàn tỉnh Long An hoặc tập thể là những tổ hợp tác hợp tác xã doanh nghiệp đã và đang đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nông thôn xây dựng nông thôn mới hội thi mong muốn nhận được các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực như lâm nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, môi trường, ứng dụng công nghệ sinh học. Qua ba lần tổ chức, hội thi đã nhận được 86 giải pháp dự thi, kết quả có 44 giải pháp được trao giải, trong đó có một giải pháp được chọn tham gia và đạt giải khuyến khích cấp trung ương. Năm nay cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, tám giải khuyến khích và bốn giải khen thưởng các đơn vị xuất sắc. Các giải pháp đạt giải cao sẽ được tuyển chọn để hỗ trợ chi phí đăng ký, bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Thời gian nhận các giải pháp dự thi từ nay đến hết tháng 8 năm 2016. Hồ sơ dự thi gửi về Hội nông dân tỉnh Long An, số 16 Trương Công Định, phường 1, thành phố Tân An. Xác định công nghiệp là một trong những lĩnh vực mũi nhọn phát triển kinh tế. Năm năm qua, huyện Đức Hòa đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn huyện. Từ năm 2011 đến năm 2016, công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển khá tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân hàng năm 15,5%. Quy hoạch phát triển công nghiệp được chú trọng, thu hút đầu tư đạt khá. Quyện đã tập trung nhiều giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến năm 2016, toàn quyện Đức Hòa đã hình thành 10 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp, trong đó có 7 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 665 dự án sản xuất kinh doanh. Hiện nay, tiến độ sân lắp và đầu tư hạ tầng toàn quyện đạt 53% diện tích đối với khu công nghiệp và 60% đối với các cụm công nghiệp. Chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay được Bộ Y tế chọn là thực hiện đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn, một biện pháp truyền thông nhằm giảm sự hấp dẫn và hạn chế sự quảng cáo trên bao bì sản phẩm. Theo đó, Bộ Y tế cũng tổ chức tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 2016. Nhằm hưởng ứng chương trình này, quyền Bến Lức đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như tuyên truyền phổ biến và thực thi nghiêm quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan đơn vị, thực hiện cơ quan không khói thuốc lá, đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của công nhân viên chức và người lao động. Qua đó cũng thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá 
chủ động chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính về phòng chống tác hại thuốc lá. Thường xuyên tổ chức các hoạt động như treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá, đồng thời meeting, tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm phổ biến tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người đến nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên trong huyện. Theo Trung tâm Phòng chống HIVS tỉnh, thì hiện nay toàn tỉnh Long An có 1.367 người nhiễm HIV được tiếp cận điều trị. Nhưng hiện mới chỉ có 46% bệnh nhân HIVS trên địa bàn có thẻ bảo hiểm y tế. Phần lớn người nhiễm HIV không thiết tha tham gia bảo hiểm y tế vì nhiều lý do, trong đó có cả sự lo ngại bị kỳ thị. Hiện có nhiều phát đồ đang được áp dụng điều trị cho người nhiễm HIV, trong đó tiền thuốc của các phát đồ bậc 1 từ 180.000 đồng đến 1.400.000 đồng một tháng một người. Còn phát đồ bậc 2 tiền thuốc cho một ca điều trị thấp nhất cũng là 1.800.000 đồng một tháng. Rõ ràng, khi không còn được cấp thuốc miễn phí, người nhiễm HIV nếu không tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tham gia bảo hiểm y tế là cách giúp người có hắc tiếp cận được với thuốc liên tục và bền vững. Ngoài tăng cường công tác truyền thông, Bộ Y tế và Cơ quan Bảo hiểm xã hội đang thảo luận để trình chính phủ xem xét về cơ chế đặc thù khuyến khích người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng huyện Đức Hòa đã phối kết hợp với các xã thị trấn kiểm tra xử phạt 10 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là vi phạm xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà kho, tổng số tiền phạt trên 210 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn kiểm tra của huyện còn tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về hành lang an toàn giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 29 trường hợp với trên 72 triệu đồng. Trong các trường hợp vi phạm, đoàn đã yêu cầu tháo dỡ một phần với 21 trường hợp, buộc tháo dỡ toàn bộ với 8 trường hợp. Các xã thị trấn có tình trạng vi phạm về hành lang an toàn nhiều như Mỹ Hành Nam, Đức Lập Hạ, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông. Để giải quyết vấn đề chợ tự phát, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện phối kết hợp với đội thanh tra số 4 Long An, Công an huyện và các xã thị trấn tổ chức sắp xếp giữ gìn tình hình trật tự an toàn giao thông tại các chợ, không để buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự xây dựng an toàn giao thông và giải quyết vấn đề chợ tự phát, các ngành có liên quan huyện Đức Hòa sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các trường hợp xây dựng nhà ở, xây dựng lều quán, công trình trái phép, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các chợ tự phát nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương. Trong mấy ngày qua, trên địa bàn quyền Tân Hưng xuất hiện nhiều cơn mưa kèm theo dông chó, làm gần 200 hectare lúa trong giai đoạn rộ chính bị đổ ngã. Ông Phan Chân Nĩ, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyền Tân Hưng cho biết, hiện trên địa bàn có 190 hectare lúa bị đổ ngã, tập trung ở hai xã Vĩnh Đại 120 hectare, Vĩnh Bổ 70 hectare. Số diện tích lúa bị đổ ngã khả năng giảm năng suất chất lượng lúa thu hoạch thấp, giá cả sụt giảm, giá thu hoạch lại tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả canh tác của bà con. Ngày 26 tháng 5 2016, Tòa án Nhân dân quyền Cần Đức mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Phạm Giang Xuyên bị Viện Kiểm sát Nhân dân quyền Cần Đức truy tố về tội cố ý gây tổn hại đối với sức khỏe của người khác. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quyền Cần Đức, vào khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2015, Em Phạm Trọng Nhân, sinh năm 2003, là con của bị cáo Xuyên đi học về. Bị cáo Phạm Giang Xuyên cho rằng Nhân trộm gà dịch ở nhà đem đi bán, rồi nói chối nhiều lần nên dùng nhiều đoạn dây trói Nhân vào cọc nhà, rồi dùng nhánh ổi đánh vào cơ thể Nhân, rồi bỏ mặt đi ngủ. Đến 2 giờ, ngày 28 tháng 11, 2015, Xuyên giật mình thức giấc, nhìn thấy Nhân ngã gục nên bế Nhân lên giường. Đến 4 giờ thì bị cáo phát hiện Nhân đã tử vong. Hoàn cảnh gia đình Phạm Giang Xuyên có nhiều khó khăn, vợ phải đi làm mướn xa nhà, Xuyên thay vợ chăm sóc ba con còn nhỏ. Nhưng bị cáo Phạm Giang Xuyên lại thường uống rượu, không kiểm soát được hành vi của mình. Con trai đang vào tuổi dậy thì, tâm lý có nhiều thay đổi, có hành vi nói dối. Lẽ ra bị cáo Xuyên phải khuyên bảo nhẹ nhàng, đằng này Xuyên lại dùng phương pháp bạo lực, đánh trói con, trong khi em nhân cả ngày chưa ăn uống, sức khỏe kém, lại bị đánh đập đau đớn và bị đói, lạnh, dẫn đến tử vong. Căn cứ về tính chất vụ án và thái độ hối cải của bị cáo, tòa án nhân dân huyện Cần Đức tuyên phạt bị cáo Phạm Giang Xuyên 6 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây tổng hại sức khỏe người khác. Đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả phụ huynh trong việc quan tâm theo dõi giáo dục con em trong gia đình, không nên để xảy ra các trường hợp đáng tiếc như trên. Sáng nay 27 tháng 5 năm 2016, Đài Phát thanh Truyền hình Long An phối hợp Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí 
kỹ năng làm phóng sự thu thanh hiện đại. Khóa đào tạo gồm 25 học viên đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn Long An và một số đơn vị báo chí ngoài địa phương cho Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Hào, Khoa báo chí và truyền thông Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy. Khóa đào tạo tập trung vào kỹ năng làm phóng sự thu thanh hiện đại, giúp học viên biết cách phát hiện đề tài, làm vóc boss, phỏng chấn, sáng tạo và chiếc lời dẫn trong phóng sự. Đặc biệt, học viên sẽ thực hành sản xuất phóng sự thu thanh ngay trong khóa học. Khóa học diễn ra trong vòng 3 ngày từ 27 đến 29 tháng 5 năm 2016. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Mới đây, Quỹ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức khởi công dự án trụ sở làm việc của thành quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, các đoàn thể thành phố Thanh Hóa, gọi tắt trung tâm hành chính. Dự án nằm trên địa bàn phường Đông Hải có diện tích đất xây dựng hơn 42.000 m2, được chia làm hai khu, gồm khu trung tâm hành chính tập trung và khu trung tâm hội nghị nhà khách. Trong đó, khu trung tâm hành chính được thiết kế hiện đại gồm 3 khối chính, 2 khối 6 tầng và 1 khối 11 tầng. Liên kề là cụm công trình khu hội nghị 1.200 chỗ, đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo phục vụ các sự kiện hội họp, biểu diễn nghệ thuật. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng, BT, tổng vốn đầu tư hơn 655 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu. Quỹ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa báo cáo chiều triệt, thực hiện chỉ đạo tạm dừng đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung, gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước ngày 30 tháng 5. Sáng 26 tháng 5, tại xã Mỹ Đức, thị xã biên giới Hà Tiên, được sự đồng ý của lãnh đạo hai nhà nước Việt Nam Campuchia, đội phân giới cấm mốc số 10 của tỉnh Kiên Giang và đội phân giới cấm mốc số 4 của Campuchia đã cấm cột mốc phụ số 311 trên 2 trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh Kiên Giang và Campuchia. Đến dự lễ cấm mốc có đại diện lãnh đạo 10 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia, ông Phạm Cánh Kính, đội trưởng đội phân giới cấm mốc số 10 Kiên Giang cho biết Cột mốc phụ 311 trên 2 đã yêu cầu về kỹ thuật đúng nguyên tắc ngoại giao, được sự thống nhất cao của lãnh đạo hai bên. Đây là cột mốc phụ đầu tiên được cấm thí điểm rút kinh nghiệm cho các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Việc đến thực địa xem các kỹ thuật viên đặt mốc cũng nằm trong nội dung tập huấn kéo dài 4 ngày về sản xuất thi công lắp đặt cột mốc phụ và cọc dấu do Ủy ban Liên hiệp Phân giới Cấm mốc Việt Nam Campuchia tổ chức tại thị xã Hà Tiên. Tối 26 tháng 5 giờ Việt Nam, dựa trên tính toán của hãng tin AB, truyền thống Mỹ và Thế giới đã đưa tin tỷ phú Donald Trump chính thức trở thành đại diện của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2016. Để trở thành đại diện Đảng Cộng Hòa, ứng viên của Đảng phải đạt đủ số 1.237 phiếu đại biểu và hiện nay ông Trump đã có 1.238 phiếu. Việc có 1.238 phiếu đại biểu không chỉ giúp ông Trump giành chiến thắng sớm khi còn sáu bang chưa bỏ phiếu, mà còn có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc tranh cử tổng thống. Trong thời gian qua, có nhiều phân tích cho thấy ông Trump vẫn trượt hơn các đối thủ trong cuộc bỏ phiếu của đảng Cộng Hòa, nhưng sẽ khó đạt đủ 1.238 phiếu đại biểu. Nếu trường hợp này xảy ra, các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa sẽ đối mặt các dòng bỏ phiếu kính tại hội nghị đảng Cộng Hòa tại Cleveland trong tháng 7 để chính thức chọn ra đại diện của đảng. Nay ông Trump sẽ đến Cleveland để chính thức nhận nhiệm vụ đại diện đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống. Theo Reuters ngày 26 tháng 5, ít nhất 11 trong số 58 nhà máy điện hạt nhân của Pháp phải đối mặt với tình trạng sụt giảm sản lượng điện khoảng 5 GW, tương đương 6% sản lượng điện của toàn nước Pháp. Trước đó, vào ngày thứ Tư 25 tháng 5, các công nhân thuộc nghiệp đoàn CGT tại 19 nhà máy điện hạt nhân đã bỏ phiếu đồng ý tham gia cuộc định công chống lại luật lao động mới của chính phủ. Cùng với công nhân của một số ngành khác, Cuộc đình công của công nhân điện xăng dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng cục bộ tại Pháp. Trong khi đó, theo hai đại diện của các công nhân thuộc nghiệp đoàn CGT trong ngành dầu mỏ, dự kiến ngày 27 tháng 5, tất cả công nhân là thành viên của CGT trong ngành dầu mỏ sẽ có cuộc họp toàn thể để bàn về bước đi tiếp theo. Chính phủ Pháp đã đối phó việc công nhân đình công và tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ bằng cách mở các kho dự trữ quốc gia. Trở lời phóng vấn Reuters ngày 26 tháng 5, một lãnh đạo của nghiệp đoàn CGT còn đe dọa sẽ còn tiến hành đình công và làm gián đoạn giải bóng đá Euro 2016, vốn sẽ khai mạc vào ngày 10 tháng 6 tới. Reuters nhận định CGT đang cố gắng gây sức ép, buộc chính phủ phải rút lại luật lao động gây tranh cãi. Cuộc đình công của các công nhân thuộc nghiệp đoàn CGT, quý vị vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.